வணக்கம் இன்று சக்கர வியாதியும் ஆகார பத்தியும் என்ற தலைப்பில் பேச இருக்கிறேன் சக்கர வியாதி என்பதை பார்க்கும்பொழுதே அதற்கு ஆகார பத்தியம் ஒரு முக்கியமான அம்சமாக இருக்கிறது சக்கர வியாதி வருவதற்கு இரண்டு முக்கியமான காரணங்கள் உண்டு ஒன்று இன்சுலின் பற்றாக்குறை இன்னொன்று இன்சுலின் வேலை செய் செய்யும் திறன் இழந்து போவது இந்த ரெண்டு பகுதியிலே இன்சுலின் பற்றாக்குறைக்காக நம்ம அது ஆகார பற்றியும் உதவி செய்கிறது சிறு வயது முதல் சக்கர வியாதி வரும் வரை நமது கணையத்தில் உள்ள பீட்டா அணுக்கள் நாம் எதை சாப்பிட்டாலும் எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் அதற்கு ஈடு கொடுத்து அந்த பிளட்சு குறை குறைத்து இன்சுலின் மூலமாக நார்மல் லெவலில் எப்பொழுதும் வைத்துக் கொள்கிறது இதுதான் கடவுளுடைய படைப்பு ரெண்டாவது நமக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை ஆனால் சக்கர வியாதி வருவதற்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் இன்சுலின் பற்றாக்குறை இந்த இன்சுலின் பற்றாக்குறை என்று சொல்லும்போது அந்த இன்சுலின் பற்றாக்குறையை நிவர்த்தி செய்வதற்காக நம் ஆகாரத்தை ஒரு முக்கியமான ட்ரீட்மெண்ட் மொடாலிட்டியாக ஏற்றுக்கொள்கிறோம் நான் சொன்னது போல் நாம் என்ன சாப்பிட்டாலும் கணையத்தில் உள்ள இன்சுலின் சுரக்கிற தன்மை பீட்டானுகளுக்கு உண்டு அதை சமாளிக்கக்கூடிய வல்லமை உண்டு ஆனால் சக்கர வியாதி வந்த பிறகு அந்த பீட்டானுக்கள் எவ்வளவு இன்சுலின் சுரக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நாம் சாப்பிட வேண்டியது தான் இதோட முக்கியமான அம்சம் திரும்பவும் சொல்கிறேன் சக்கர வியாதி வரும் முன் எது சாப்பிட்டாலும் எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் இன்சுலின் சுரக்கும் அதனால் சக்கரையை கண்ட்ரோல் நன்றாக இருக்கும் ஆனால் சக்கர வியாதி வந்த பிறகு அந்த இன்சுலின் பற்றாக்குறைக்காக நம்முடைய ஆகாரத்தை அதற்கேற்ப குறைத்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் முக்கியமான அம்சம் இரண்டாவதாக இந்த இன்சுலின் சுரக்கல் தன்மையை பற்றி நார்மலாக எப்படி இருக்கிறது சக்கர வியாதி நபருக்கு எப்படி இருக்கிறது என்பதை பற்றி பார்ப்போம் நார்மலாக இருப்பவர்களுக்கு ரெண்டு வகையான இன்சுலின் சுரக்கும் தன்மை உண்டு ஒன்று பேசல் இன்சுலின் தெரப்பி பேசல் இன்சுலின் அப்படின்ற ஒன்றும் இரண்டாவதாக போலஸ் ஆர் மீல் இன்ட்யூஸ்ட் இன்சுலின் செக்ரீஷன் அப்படின்னு ரெண்டு வகைப்படும் இந்த பேசல் இன்சுலின்ங்கிறது என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா உடம்பில் கணையத்துலேருந்து பீட்டா அணுக்கள்லேருந்து ஒரு ஒரு சொட்டு இன்சுலின் பதிமூணு நிமிஷத்துக்கு இருக்கா வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் சாப்பிட்டாலும் சாப்பிடாட்டாலும் படுத்தாலும் படுக்காட்டாலும் ஓடினாலோ ஆடினாலோ அது கரெக்டாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி வர்றதுனால ரத்தத்தில் ஒரு சீரான இன்சுலின் அளவு எப்பொழுதும் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த இன்சுலின் பேர் தான் பேசல் இன்சுலின் அப்படி பேர் இதோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரல்லேருந்து கிளைக்கோஜன் அப்படின்ற ஸ்டோரேஜ் ஃபார்ம் ஆஃப் குளுக்கோஸ் அதாவது சேமிக்கப்பட்ட அந்த கிளைக்கோஜன் வந்து உடைந்து குளுக்கோஸாக மாறி ரத்தத்தில் கலக்கும் இது வந்து அதிகமாக கலக்கக்கூடாது என்பதற்காக இந்த இன்சுலின் வந்து அதை மூடி வைத்திருக்கும் மூடி வைக்கிற காரணத்தினால் பிளட் குளுக்கோஸ் அதிகமாக ஏற விடாமல் எப்பொழுதும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் பாதுகாத்து கொள்ளும் இதுதான் பேசல் இன்சுலின் அடுத்தது மீல் இன்ட்யூஸ்ட் இன்சுலின் செக்ரீஷன் ஆர் டிமாண்ட் இன்சுலின் இப்போ நம்ம ஒரு லட்டை சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்டோம்னா என்ன ஆகும் சக்கரை கூடுது கூட ஆரம்பிக்கும் போதே உடனே இன்சுலின் வந்துடும் ஒரு பீட்டா எனக்கு வந்து ரெண்டு மில்லிகிராம் பிளட் சுகர் கூடுச்சுன்னா அதை கண்டுபிடிச்சிடும் கண்டுபிடிச்ச உடனே இன்சுலின் செக்ரீட் பண்ணி அந்த பிளட் சுகர் அதிகமாகாமல் அதை காப்பாற்றி நார்மல் லெவலுக்குள்ளேயே வச்சுக்கும் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஒரு இரநூறு போய் இரநூறு போய் இரநூத்தம்பது போய் அப்புறம் அப்படி குறைக்கிறது இல்லை அது ஏற விடாமலே தடுத்துக்கும் அதுதான் நார்மல் பீட்டா அணுக்களோட திறமை ஆனால் சக்கர வியாதி வந்த உடனே இதுதான் முதல்ல போகக்கூடிய ஒரு மிஸ்டேக் இந்த குறைபாடு வந்து எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்சுலின் சுரக்கிற தன்மை கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனமாக இருக்குது இந்த ஒரு செக்ரீஷனை மாற்ற நார்மல் வச்சுக்கும் இதுக்கு அதிகமான அளவுக்கு 
அதுக்கு <laughs> அந்த மாதிரி தான் இன்சுலின் வந்து முதல் ஃபேஸ் செகண்ட் ஃபேஸ் சக்கர வியாதியில் அந்த முதல் ஃபேஸ் காலி ஆகிடுது வேலை செய்ய மாட்டேங்குது ஏன்னா ரெடி பண்ணி வைக்க மாட்டேங்குது அந்த பீட்டாண்டுகள் இதனால் அந்த சக்கரை கொஞ்சம் ஏற விட்டு ஏற விட்டுருது ஏற விட்ட பிறகு அப்புறம் கொஞ்சம் அந்த செகண்ட் ஃபேஸ் இன்சுலின் கொஞ்சம் அதிகமாக சுரந்து அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சி நார்மலுக்கு உண்டாடுது பட் நார்மலுக்கு உண்டாடுறதுக்கு உரிய நேரம் ரொம்ப நேரம் ஆகிடுது இந்த ரொம்ப நேரம் ஆகும்போது நம்ம உடம்புல சர்க்கரையோட அளவு அதிகரித்த காலங்கள் அதிகமாகிறதுனால சர்க்கரை வியாதினால் வரக்கூடிய பின் விளைவுகள் காம்ப்ளிகேஷன்ஸு உண்டாகிறது இந்த தான் நடக்கக்கூடிய மிஸ்டேக்கு இன்சுலின் வேலை செய்யாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த மிஸ்டேக்கை பற்றி நம்ம இன்னொரு நாள் பார்ப்போம் இந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த மிஸ்டேக்கில் அந்த இன்சுலின் பற்றாக்குறையினால முதல் ஃபேஸ் இன்சுலின்ஸ் சுரக்காமல் அந்த இன்சுலின் பிளட் சுகரை ஓட விட்டுருது மேலே அதிகமான பிறகு ரெண்டாவது ஃபேஸ் இன்சுலின் சுரந்து அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சி நார்மலுக்கு உண்டாது இதுதான் இருக்கிற நிலவரம் ஸோ நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா இந்த சாப்பாடை வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்னேன் அந்த பீட்டா அணுக்கள் எவ்வளவு இருக்குதோ எவ்வளவு சுரக்க முடியுதோ அதுக்கேற்ற அளவுக்கு நம்ம சாப்பிட்டுக்கணும்னு சொன்னேன் அடுத்தது சாப்பாடு சாப்பிட்டு சர்க்கரையோ ரத்தத்தில் உடனே ஏற்றக்கூடிய பொருள்களை நம்ம தவிர்த்து மெதுவாக ஏறக்கூடிய அளவுக்கு வேகத்தை வீரியத்தை குறைக்கக்கூடிய அளவுக்கு உள்ள ஆகாரமாக நம்ம சாப்பிடும்போது அந்த முதல் ஃபேஸ் இன்சுலின் செக்ரீஷன் இல்லாமல் போனாலும் சர்க்கரை கண்ட்ரோலில் ஏற்கனவே சொல்ல கொண்டாடுறதுக்கு அந்த பீட்டானுக்கள் எவ்வளோ இருக்குதோ அதெல்லாம் சொல்ல முடியுதோ அதுக்கு நம்ம சாப்பிடுங்க ஸோ கிளைசிமிக் இன்ஜெக்ஷனாக என்னென்னா சாப்பாடு சாப்பிட்டு பொருள் நம்ம சாப்பிடுறோம் ரத்தத்தில் ஏற்றுக்கூடிய ரத்தத்தில் ஏற்று நம்ம தவிர்த்து அந்த மாதிரி ஏற்றுறது வந்து மெதுவாக எனக்கு எவ்வளோ ஏற்றுமோ அது வேகத்தை வீரியத்தை கொடுத்து சாப்பிடும்போது எவ்வளோ முதல் ஃபேஸ் இன்சுலின் செக்ரீஷன் தான் அது இல்லாமல் போனாலும் சாப்பிடுங்க <laughs> 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 அதிகமாக <laughs> 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 வாய்ப்பு <laughs> அதுக்கு நீ கப்பல் சத்து சாப்பிடுறது நல்லது மாறக்கூடியதான் ஏறதுக்கூடிய தன்மை லேட் ஆகும் 
அதில் அதான் ஸ்டார்ச்சி ஃபுட் அதில் காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்றது நல்லது சில கார்போஹைட்ரேட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இலையிலலாம் இருக்குது இலை தலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கார்போஹைட்ரேட் வந்து நம்ம வயிற்றுல செரிக்கக்கூடிய அந்த செரிமான ஜூஸ் இன்டெஸ்டனல் ஜூஸ் இருக்கே அதுக்கு கிடையாது அதனால் மாடு ஆடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இலையை சாப்பிட்டே வாழும் நீங்களும் ஆனால் இலையவே சாப்பிட்டு வாழ முடியாது ஆனால் அந்த இலையை சாப்பிட சாப்பிட முடியாது சாப்பிட்டு வாழ முடியாதுன்னா கூட வாழ்க்கைக்கு அது ரொம்ப அவசியமானது ஏன்னா அதுதான் நாறு சத்து அந்த நாறு சத்து இருக்கும்போது சர்க்கரையை வேகமாக ஏற விடாமல் தடுத்துக்கும் ரெண்டாவது இந்த மலச்சிக்கல் வரதை குறைக்கும் பசி வரதையும் குறைக்கும் ஏன்னா வயிறு ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்காக ஸோ இந்த ரஃப் ஏஜை கூட்டினதுனால மோஷன் போகிறது பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் இது போக அது இன்சுலின் சுரக்க வைக்கக்கூடிய தன்மையும் இன்க்ரிட்டின் பேஸ் தெரப்பின்றது கா மாதிரியும் அது உதவியாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கொலஸ்ட்ராலையும் குறைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற நாடு சத்து இருக்கக்கூடிய ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்டு டைஜஸ்ட் ஆகாத கார்போஹைட்ரேட்டு இருக்குது இது போக குளுக்கோஸுங்கிறது வயிற்றுலேயே ரத்தத்தில் ஏறிடும் வயிற்றுலேருந்தே ரத்தத்துக்கு ஏறிடும் ஃபாஸ்ட்டாக அதனால தான் நம்ம சக்கர வியாதி பேஷண்ட்டுக்கு தாழ் சர்க்கரை நிலை லோ சுகர் வந்துச்சுன்னா குளுக்கோஸ் ஒரு மூணு கரண்டி தண்ணியில் கரைச்சி குடிச்சிட்டா உடனே சுகர் ஏறிடும்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதனால் எப்போதும் எல்லோரும் பாக்கெட்டில் குளுக்கோஸ் அல்லது குளுக்கோஸ் டேப்லெட்டு அல்லது ஸ்டீனி அல்லது ஸ்வீட் ஏதாவது வச்சுக்கிறது வந்து அத்தியாவசியம் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது வந்து இந்த எல்லா மூணு கலவ கலவையான ஆகாரம் போகும்போது அது வயிற்றுல பெரிய பெரிய பாட்டிகளாக இருக்க சோறு பரோட்டா பீஸு சப்பாத்தி பீஸு எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி ஒரு கூழ் மாதிரி ஆகி அந்த கூழில் நம்ம டைஜஸ்டிவ் என்ஜை மேலே செய்ய ஆரம்பித்தோடனே அது சின்ன சின்ன பொருள்களாக பிரிக்கப்பட்டு கடைசியில் குளுக்கோஸ் ஃபக்டோஸ் ஆகும் ஃபேட்டி ஆசிட் ஆகும் அதாவது ப்ரோட்டீனில் அமினோ ஆசிட் ஆகும் குடலுக்கு போகுது குடல்லேருந்து இதெல்லாம் ரத்தத்தில் ஏறி அது அப்படியே நம்ம ரோட்டில் நம்ம பால் வேன் தண்ணி வேன் போகிற மாதிரி போய்கிட்டே இருக்குது அங்கே போகும்போது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு அணுக்களும் அதை உள்ள எடுத்துக்குது ப்ரோட்டீனை உள்ளே எடுத்துக்குது இந்த ஃபேட் ஃபேட்டி ஆசிடை உள்ளே எடுத்துக்குது கார்போஹைட்ரேட்டை உள்ளே எடுத்துக்குது இந்த கார்போஹைட்ரேட்டை உள்ளே எழுதுக்கிறதுக்கு இன்சுலின் தேவை ஸோ இன்சுலின் இல்லாட்டா இந்த அணுக்களால் கார்போஹைட்ரேட்டை உள்ளே எடுக்க முடியாது குளுக்கோஸை உள்ளே எடுக்க முடியாது ஸோ அதை பார்த்திங்கன்னா குளுக்கோஸ் நிறைய ரோட்டில் அலையுது ரோட்டில் மழை பெஞ்சால் தண்ணி நிற்கிது ஆனால் நமக்கு குடிக்கிற தண்ணி வரல அப்போ என்னது உள்ள தண்ணி நமக்கு இல்லை அந்த ரோடு புற தண்ணி இருக்குது அதை குடிக்கவும் முடியல அந்த மாதிரி ஒரு நிலமை தான் நம்ம அணுக்களுக்கு சர்க்கரை வியாதியில் வருது ரத்தத்தில் சர்க்கரை அதிகமாக இருக்குது ஆனால் அந்த சர்க்கரை உள்ளே வர மாட்டேங்குது அந்த உள்ளே வராதனால அந்த அணுக்கள் அதை யூஸ் பண்ண முடியல நார்மலாக உள்ளவங்களுக்கு இந்த அணுக்களுக்குள்ளே இந்த அவ்வளவு பொருட்களும் உள்ளே போனோடனே அந்த ஒவ்வொரு அணுவும் செல்லும் அதை வச்சு உயிர் வாழுது வளருது வலிகி பெருகுது ரிப்பேர் வேலையில் பார்த்துக்குது இந்த மாதிரி பண்ணால் தான் ஒவ்வொரு செல்லும் வாழும் உடம்பு நல்லபடியாக இருக்கும் நமக்கு ஆயுசு நீடும் இப்படி இருக்கக்கூடியதில் சக்கர வியாதியில் என்ன ஆயிடுது அந்த இன்சுலின் பற்றாக்குறைனால குளுக்கோஸ் உள்ளே போகாததுனால ஒவ்வொரு அணுக்களும் செல்லும் அப்படி நலிஞ்சு போயிடுச்சு வீக்காக போயிடுது இந்த இன்சுலின் அதிகமாக இல்லாமல் போனதுனால கொலஸ்ட்ரால் கொழுப்பு சத்து ஃபேட் ஸ்டோரில் போய் சேர வேண்டிய ஃபேட் ஸ்டோரில் போய் சேமிக்க வேண்டிய சேமிக்கப்பட வேண்டிய கொழுப்பு சத்து சேமிக்க புண்ணிய முடியாமல் அதுவும் ரத்தத்திலே அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அதனால் கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாகிடுது ப்ரோட்டீன் அணுக்கள் உள்ளே போகுது ஒவ்வொரு அணுக்களையும் கட்டுமான பணிக்கு உதவியாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் இன்சுலின் பற்றாக்குறைக்கு இன்சுலின் வந்து மிக அவசியமாகுது இதுக்கு அதான் சில மாத்திரைகள் கொடுக்கும்போது அது கணக்கத்தில் வேலை செஞ்சு இன்சுலின் சுரக்கிற தன்மையை கூட்டி இன்சுலின் சுரக்கிறதுனால இந்த ப்ரோ கார்போஹைட்ரேட்லாம் உள்ளே போயிடுது கொலஸ்ட்ரால்லாம் அங்கே ஃபேட் டெபாசிட்டுக்கு போயிடுது இல்லை ப்ளட்டில் வந்து கொலஸ்ட்ரால் சுகர் எல்லாம் நார்மல் லெவலுக்கு இருக்குது ஸோ இதுதான் உண்மையாக நடந்துகிட்டு இருக்கிறது சக்கர வியாதியில் நடக்கக்கூடிய மிஸ்டேக்கு அதை சரி பண்ணுறதுக்குரிய வழிமுறைகள் இப்போ ஆகாரம் நம்ம பார்க்கும்போது எப்படி மேலே பார்க்கணும் நோக்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் ரொம்ப முக்கியம் அவர் எப்படி இருக்கணும் எவ்வளோ வெயிட் இருக்கணுமோ அந்த வெயிட் இருக்கிற அளவுக்கு அவருக்கு போதிய அளவுக்கு கேலரிஸ்க்கு நம்ம உணவு ஆகாரம் கொடுக்கணும் உதாரணமாக ஒருத்தர் ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கிறார் அப்போ அவருக்கு என்ன பண்ணணும் நிறைய சாப்பாடு கொடுத்து அவருக்கு நார்மல் வெயிட்டுக்கு உண்டாரணும் இதே உடல் பருமனாக இன்னொருத்தர் இருக்கார் அவருக்கு என்ன பண்ணணும் சாப்பாடை குறைச்சி 
அவருடைய ஸ்டோர்லேருந்து எடுத்து அவர் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணால் தான் அவருக்கு வெயிட் குறையும் இந்த மாதிரி செய்யும்போது அவர் நார்மல் வெயிட்டுக்கு எல்லாரையும் கொண்டாடுவதற்கும் ஆகார பத்தியம் மிக அவசியமாக இருக்குது சர்க்கரையை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் முக்கியமாக இருக்குது இந்த ரெண்டு நோக்கத்தோடு நம்ம இந்த ஆகார பத்தியத்தை பார்க்கும்போது இந்த ஆகார பத்தியத்தை நம்ம டயட்டிஷன் வந்து உட்காந்து பிளான் பண்ணி அதை டயட்டை டிசைன் பண்ணி ஒவ்வொரு நபருக்கும் கொடுக்குறாங்க இந்த டிசைனிங் அ மீலுங்கிறது ஒரு டயட்டிஷனோட வேலையாக இருந்தால் கூட அவங்க செய்ய உங்க கூட செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்னா உங்கள் கூட உட்காந்துட்டு நீங்கள் என்ன சாப்பிடுவீங்கன்றதை கேட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி இதை டிசைன் பண்ணணும் இதை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல அவங்களுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ சாப்பிடணுங்கிறது தெரியணும் என்ன காம்ப்ளிகேஷன் இருக்குங்கிறது தெரியணும் உதாரணமாக ஒருத்தர் பருமனாக இருந்தார்னா அவருக்கு அளவு கம்மின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒல்லியாக இருக்கிறவருக்குன்னா சாப்பாடு அளவு அதிகம் இது வந்து கேலரிஸ்ன்னு சொல்கிறது அப்போ ஒருத்தருக்கு எவ்வளோ கேலரிஸ் கொடுக்கணுங்கிறத நம்ம ஒரு கால்குலேஷன் பிரகாரம் பண்ணி அந்த கால்குலேஷன் பண்ண அமௌண்ட்டை டயட்டிஷன்கிட்ட சொல்லிடுவோம் அதை சொன்ன பிறகு அதை வச்சு தான் டயட்டிஷன் வந்து அந்த எவ்வளோ கேலரிஸ் வருதுங்கிறத பார்த்து அந்த கேலரிஸுக்கு கூட போயிடாமல் குறைச்சி போயிடாமல் அதை கரெக்டாக அந்த அளவுக்கு அவங்க டயட்டை பிளான் பண்ணணும் இது உதாரணமாக நமக்கு பட்ஜெட் மாதிரின்னு வச்சுக்கிங்களேன் ஒரு பட்ஜெட்னால் என்ன நமக்கு நான் ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு பட்ஜெட்டு வீட்டுக்கு ஒரு பட்ஜெட் இருக்குது ஒரு ஆயிரம் ரூபா பட்ஜெட்டாக வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த ஆயிரம் ரூபாவில் வந்து என்னென்னலாம் நம்ம வீட்டுக்கு யூஸ் தேவைப்படும் உதாரணமாக நம்ம சாப்பாடு செலவு இருக்குது ரெண்டாவது ஒரு மருத்துவ செலவு இருக்குது அப்புறம் ஒரு பர்த்டே அந்த கேலரிஸ் வருதுங்கிறத பார்த்து அந்த கேலரிஸுக்கு கூட போயிடாமல் ஒரு வீட்டு செலவு போயிடாமல் கரெக்டாக அந்த அளவுக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணணும் கரெக்டாக அதுக்கு அது உதாரணமாக நமக்கு பட்ஜெட் மாதிரி வச்சுக்கோங்க நல்ல ஒரு போதுக்கே அந்த நானூறு <laughs> 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 ஒரு மூணு இட்லி இப்ப காலையிலி <laughs> 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 சப்பாத்தி <laughs> அதிகமாக 
இந்த ஆதாரத்தை பார்க்கும்போது குழம்பு ஒரு கப் ரைஸ் பழங்களும் <laughs> என்னென்ன <laughs> 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 வாழைப்பழம்ல <laughs> தினமும் <laughs> ஒருக்கும் <laughs> 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 நிச்சயமா <laughs> 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 இந்த மாதிரி ஒரு சீரான கலவையோட சாப்பிடும் போது இந்த வரஸ்பதிக்கும் சாப்பிடுறது நல்ல ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் இதுக்கு மேல எந்த ஒரு காஃபியோ எண்ணெயை குறைக்கிறது முக்கியம் சுண்டல் சாப்பிட என்ன வகைகள்ல சாப்பிட்டா கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கெட்டு போக நல்ல தாளிச்சு போது <laughs> புரிச்சு 
உள்ள <laughs> வைட்டமின் <laughs> ஒன்று <laughs> அல்லது ஒரு பீஸ் சிக்கன் அடுத்தது சட்னி கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு பீஸ் சட்னி எல்லாம் இந்த மாதிரி உள்ள மசாலா சாப்பிட்டுட்டு இப்ப புதினா சட்னி சாப்பிடுற ஒரு சட்னி ரைஸ் சட்னி சாப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சட்னி கலந்து சாப்பிடுறது நல்லது அப்புறம் இந்த மாதிரி சாப்பிடுறோம் ஸ்நாக் பத்தி சொல்றேன் எக்ஸ்சேஞ்ச் லஞ்ச் வரும்போது ஃபுட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஒரு ஒரு குழம்பு வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி கறி குழம்பு வச்சுக்கலாம் சொன்னேன் கோழி குழம்பு வச்சுக்கலாம் சொன்னேன் என்ன பழங்கள் ஏதாவது ஒரு பழத்த இந்த மாதிரி குழம்பு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறது நல்லது காய்கறிகளையும் வச்சிட்டு இன்னைக்கு ஆப்பிள் சாப்பிடுறோம் நாளைக்கு சாப்பிடுறோம் ஏதாவது ஒரு சாத்துக்குடி ஒரு பீஸ் நெக்லேஸ் அதுக்கு ஒரு பீஸ் சிக்கன் ஒரு வாழைப்பழம் அது கொஞ்சம் மாதிரி மாத்தி மாத்தி சாப்பிடுறது நல்லது இந்த மாதிரி உள்ள மாதிரி சாப்பிடுறது நல்லது ஏன்னா அது நிறைய நாள் சாப்பிடுறதோட அது கொஞ்சம் பெரிய பெரியதா சாப்பிடுறது நல்லது சப்பாத்தி மாதிரி ரொம்ப பெருசா இருந்தா பாதி நல்லது சோ இந்த மாதிரி மாதிரி சாப்பிடுறது மாத்தி மாத்தி சாப்பிடுறது நல்லது எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதா ரெண்டாவது ஃபுல் எக்ஸ்சேஞ்ச் சொல்றது சமையல் அது மாதிரி ஒரு பழம் நிறைய விஷயங்கள் நிறைய பழங்கள் சொன்னேன் இந்த பழங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பால் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க இருக்கு அது ஃபுல் பால் இன்னைக்கு ஆப்பிள் சாப்பிடுறோம் நாளைக்கு சாதா உண்மையான மில்க் ஆனா இன்னைக்கு கிரேப்ஸ் ஆனா நம்ம நிறைய பால் கிடைக்குது ரொம்ப கிடைக்குது அந்த மாதிரி மாத்தி மாத்தி சாப்பிடுறது நல்லது கிடைக்குது கொய்யா பழம் பெருசு நான் நீக்க பண்ண ஆசை இருக்கு அப்படி அந்த கொய்யா பழம் பெரிய பழம் இருந்த கூட ஸ்கிம்ட் மில்க் னு பேர் ஆப்பிள் ரொம்ப பெருசு ஸ்கிம்ட் மில்க் னு யூஸ் பண்றதனால சோ இந்த மாதிரி பழங்கள் இல்லாத மாத்தி சாப்பிடுறது கிடைக்குது அப்ப அந்த பால் நம்ம எல்லாம் வரும்போது சமயம் சத்துனால வரக்கூடிய சத்துக்கு நிறைய விஷயங்கள் முக்கியத்துவம் விளைவுகள் இல்லாம நம்ம உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா பால் நம்ம யூஸ் பண்ற பால் இருக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சமயல்ல வந்து எண்ணெய் அதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய நான் ஸ்டிக்ல நிறைய பால் கிடைக்கும் நம்ம நான் ஸ்டிக் பேன்ல தோ ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் மில்க் பாத்தி போட்டு பண்ணும்போது பால்ல குளிச்சு நீக்கப்பட்ட பால் சப்பாத்தி வந்துரும் அப்படி வந்து கிடைக்கும் அப்படி வரும்போது ஸ்கிம் அது ஒரு பேர் ஸ்கிம்ட் மில்க் கலந்து கொண்டது அதுமே வந்து கம்மி ஆயிருது இல்லாத அது வந்து மோர் கிடைக்கும் அப்ப அந்த பால் நம்ம காய் கறி வெட்டும்போது ரொம்ப சின்ன சின்ன பீஸா வெட்டாம கட்ட வளக்க நீட்ட பீஸா வெட்டாம விளைவுகள் இல்லாம அந்த நீட்ட பீஸ்ல போயும்போது அந்த நார் பால் வந்து பாத்தீங்க பாத்தீங்கன்னா சமயல்ல ரொம்ப உதவி பண்ணும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆம்லெட் நான் ஸ்டிக் பேன் இருக்கு யூஸ் பண்றது. அந்த மாதிரி நான் ஸ்டிக் பேன் மஞ்சள் கரு செய்ய வடிகட்டிறதுக்கு ஒரு பாத்தி இருக்கு. அது மேல எங்க போட்டீங்கன்னா அந்த வெள்ளை கரு மாத்திரை வந்துரும் மஞ்சள் கரு மேல ஏறி வரும்போது அதை எடுத்துட்டு அந்த வெள்ளை கரு மாத்திரை எடுத்து கலரி அடிச்சி வந்து நான் ஸ்டிக் பேன்ல போட்டீங்கன்னா அது ஆம்லெட்டா போறலாம் ஹெல்தி ஆயிடும். அல்லது அவிச்சிட்டு மஞ்சள் கரு எடுத்துட்டு சாப்பிடலாம். ரொம்ப சின்ன சின்ன பீஸா இந்த மாதிரி எந்த ப்ரோசிஜர் இல்ல பீஸா வெட்டுறதுக்கு அமுட்டையில செஞ்சுக்கலாம். பீஸ் உள்ள போறப்போ அது பிறகு நாரு சத்து நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் கிரில் னு கூட இருக்குது. சக்கரையும் <laughs> லைஃப் ஸ்டைலில் இன்கார்பரேட் பண்ணி செய்யும்போது நம்ம ஃபுட் சமைக்கிறது வந்து ஹெல்த்தி ஃபுட்டாக இருக்குது ஸோ கடைசியாக இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு அந்த நபருக்கு 
என்னென்ன ஆகாரங்கள் அதிகமாக சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத நம்ம கட்டாயமாக சொல்லணும் ஸோ ஸோ அது சொல்லும்போது அந்த பேக்கரி ப்ராடக்ட்ஸில் கேக் ஐஸ்கிரீம் பேஸ்ட்ரீஸ் மற்றதெல்லாம் அதெல்லாத்தையும் நம்ம தவிர்க்கணும் அதாவது எண்ணெய் அதிகமாக சாப்பிடாது வெண்ணெய் அதிகமாக சாப்பிடாது நெய் அதிகமாக சாப்பிடாது கொஞ்சம் சாப்பிட்டுக்கலாம் இது போக இது டுபேக்கோ ஸ்மோக்கிங் நல்லதில்லை ஆல்கஹால் நல்லது இல்லை ட்ரிங்க்ஸ் நல்லதில்லை இது இந்த மாதிரி என்ன சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறத நல்லா திட்டமாக தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிட்டால் இந்த மாதிரி சாப்பாடாக கூடாத பொருள்களை நிறைய சாப்பிடாமல் பொறிச்சது இப்போ சிக்கன் நீ அந்த ஷாவர்மான்னு சொன்னேன் ஷாவர்மாலாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா அந்த மட்டன்லேயோ சிக்கன்லேயோ இருக்கக்கூடியதை ஹீட் பண்ணோன்னே அந்த மசில் அந்த தசைக்கு பக்கத்துலேயே உள்ள கொழுப்புகளே சூடாகி அதிலே வெந்து வரும்போது அந்த கொழுப்பு சத்தும் சேர்ந்து வருது அப்போ தான் அது கூடியேறுது அதனால் வெறும் நாட்டுக்கோழி பெட்டர் அப்புறம் அது ரெட் மீட் இந்த முது சாப்ஸ் கறின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி கறி இல்லாமல் தொடை கறி மாத்திரம் யூஸ் பண்ணலாம் ஈரல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மீனில் குளத்து மீன் நல்லது கடல் மீனை விட கடல் மீனில் நீங்கள் வாங்கணும்னா சால்மன் ஒரு மீன் இருக்குது அந்த சால்மன் மீன் நம்ம ஊர்லலாம் ஈஸியாக கிடைக்காது அது குளிர் பிரதேசத்தில் இருக்க தண்ணியில் விடக்கூடிய மீன் அந்த மாதிரி மீன் வந்து ரொம்ப அதில் உள்ள எண்ணெய் வந்து ரொம்ப நல்ல எண்ணெய் அதனால் சக்கரை வந்து இது கொலஸ்ட்ரால்லாம் நல்லா குறையக்கூடிய எண்ணெய் இந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொருலேயும் என்னத்தை சாப்பிடணும் என்னத்தை சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அளவோடு சாப்பிட்டு அந்த எல்லா சரியான கலவை வித 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 விகிதத்தில் சாப்பிடும்போது சர்க்கரை கண்ட்ரோல் சர்க்கரை வியாதிக்கு வந்து எந்த விதமான பாதிப்பும் வராமல் நம்ம ருசிக்கும் உண்டாக அட் த சேம் டைம் அதிகமான சாப்பாடும் சாப்பிடாம நல்ல முறையாக சாப்பிட முடியும் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முத முதல்ல சர்க்கரை வியாதியை கண்டுபிடிச்ச காலத்தில் சாப்பாடு வந்து ரொம்ப மோசமாக இருந்தது எப்படி இருந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா மண் எலும்பு லெட்டு இது எல்லாத்தையும் போட்டு அவிச்சு அதுலேருந்து வர தண்ணியை வச்சு தான் கொடுத்துருக்காங்க முதல் சக்கரை வேதிக்கு நான் சொல்கிறது சக்கரை வேதியை கண்டுபிடிச்ச காலத்தில் முத முதல் காலத்தில் ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் அதுக்கு பிறகு நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்சது என்ன கஞ்சி கூழ் தக நான் நிறைய பேர் முந்தியெல்லாம் சொல்ல கேட்டிருக்கேன் சக்கரை வியாதின்னு சொன்னதுலேருந்து நான் சாதத்தையே பார்த்ததில்ல டெய்லி கஞ்சி தான் ஆனால் கஞ்சியை வந்து குடிக்கிறது இப்போ நல்லது இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அது ஏன் தெரிஞ்சு போச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா சாப்பாடுங்கிறது ஒரு கெட் கெட்டியான ஒரு பொருள் இதே திரவ பொருளாக இருக்கும்போது அது ரத்தத்தில் ஏறுறது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஆகிடுது ஸோ அந்த கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ்னு முதல்ல சொன்னோன்னே அந்த கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ்ங்கிறது ஒரே கோதுமை மாவு வச்சு ஒரு சப்பாத்தி பண்ணுறதுக்கும் அதே கோதுமை மாவு வச்சு ஒரு கூழ் செய்ய கஞ்சோ கூழோ செய்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் ஜாஸ்தி அந்த கஞ்சி கூழில் கேலரி கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் கூட சப்பாத்திக்கு கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் கம்மி இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால கூழ் கஞ்சி முந்தி காலத்தில் கொடுக்கப்பட்ட அந்த கட்டத்துலேருந்து ரொம்ப விலகி வந்துட்டோம் அப்புறம் எல்லோரும் நினச்சாங்கன்னா ரைஸோட சப்பாத்தி தான் நல்லதுன்னு நினச்சாங்க ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரைஸு சப்பாத்தி வேறு தானியங்கள் எல்லாத்துலேயுமே கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது ப்ரோட்டீன் இருக்குது இந்த ப்ரோட்டீன் வந்து கோதுமையில் கொஞ்சம் கூட இருக்குது அதனால தான் நம்ம ப்ரோட்டீன் சாப்பிட கூடாதவங்களுக்கு கோதுமையை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு பருப்புகளை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு அரிசி சம்மந்தப்பட்ட சாப்பாடுகளாக சாப்பிட சொல்கிறோம் மட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதான் புரத சத்து அதிகமான பொருள் அதனால் இந்த மட்டனில் வந்து என்ன பொருள் சா சா இது அதிகமாக இருக்குதோ அந்த மட்டனை வந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடாத நிலைமை இருந்தால் சப் சாப்பிடாமல் தவிர்க்கணும் வேறு அல்லது நார்மல் டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட் வந்து நிச்சயம் மட்டனும் சாப்பிட்டுக்கலாம் அதை அவிச்சு சாப்பிடணும் குழம்புல போட்டு சாப்பிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சாப்பாடு விதத்தில் ஒவ்வொரு கண் விஷயத்துலையும் கண் பர்சனல் கேர் எடுத்து சமைச்சு வீட்டிலே சாப்பிடும்போது சொல்கிறோம் அது உண்மையாகவே ருசியான உணவாகவும் ஆயிடுது ஹெல்த்தி உணவாகவும் ஆயிடுது சர்க்கரைக்கு மட்டன் எந்த விதமான கருதியும் உண்டாக்க மாட்டேன் சர்க்கரையோட காம்ப்ளிகேஷன் பார்க்கும்போது சில வார்த்தைகள் சொல்லி முடிக்கிறேன் கிட்னி காம்ப்ளிகேஷன் இருந்தால் நான் ஏற்கனவே சொன்னால் புரத சத்தை குறைச்சிக்கணும் ஸோ நான் வெஜிடேரியன் சேர்க்கறது நல்லது இல்லை பருப்பு கோதுமை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ குறைக்க முடியுமோ குறைச்சிக்கிறது நல்லது புட்டை வெள்ளைக்கரு டெய்லி ஒன்று சேர்த்துக்கிறது நல்லது அதே மாதிரி வயிற்றுல வந்து குடல் பாதிப்பு இருந்துச்சுன்னா சர்க்கரைனால் வரக்கூடிய குடல் பாதிப்பில் அதிகமாக வயிற்றால் போகும் இல்லை அதிகமாக மலச்சிக்கல் வரும் அந்த மாதிரி இருக்க நேரத்தில் மருத்துவரோட அனுமதி பெற்று நார் சத்தை குறைச்சிக்கிறது நல்லது அப்புறம் ஹார்ட்டுக்காக பார்க்கும்போது சக்கரை வியாதிக்காக என்ன டயட் கொடுக்குறோமோ அதே டயட் தான் ஹார்ட்டுக்கு உள்ள டயட்டு எண்ணெய் க எண்ணெய் சத்து நெய் முட்
சக்கரைவாதிக்கு டயட் அப்படி சாப்பிடும்போது ஹார்ட்டுக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்லி ஆகிடுது நரம்பு சம்மந்தப்பட்ட பாதிப்பு கொஞ்சம் இருக்குன்னா முருங்கைக்காய் சாப்பிட்டுக்கிறது நல்லது முருங்கைக்காயில் வந்து அந்த சில மரு மருந்து தன்மை இருக்குது அந்த மருந்து தன்மை வந்து அந்த நரம்பு ஓட்டத்தை வந்து கூட்டுறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி காய்கறிகளை கூட்டிக்கவோ குறைச்சிக்கவோ ஆகாரத்தை மாற்றிக்கவோ நம்ம என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம காம்ப்ளிகேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஆகாரத்தை மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது அவ்வளோதையும் டயட்டிஷியன் சொன்ன பிறகும் டயட் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது பர்சன்ட் தான் டயட்டு கரெக்டாக கடைபிடிக்கிறாங்க ஐம்பது பர்சன்ட்டுக்கு கீழே தான் டயட்டிஷன் டயட் கரெக்டாக கடைபிடிக்கிறாங்க முக்கால்வாசி பேர் டயட்டை கடைபிடிக்கிறது இல்லை இன்றைக்கி கடைபிடிக்கிறாங்க நாளை கடைபிடிக்கிறது இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி வரும்போது டயட் சரியாக இல்லைன்னா சக்கரை வியாதியோட கண்ட்ரோல் சரியாக வர்றதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படணும் கஷ்டமாக இருக்கும் சில நேரத்தில் கண்ட்ரோலே வராது அதனால் நான் டயட் எப்படினாலும் சாப்பிட்டுக்கிறேன் நீங்கள் எதாவது மாத்திரையை நீங்கள் கொடுங்க நான் ஊசி வேணாலும் போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது நல்லதில்ல கரெக்டான டயட்டை சாப்பிட்டு கரெக்டான அளவில் வெயிட்டை வச்சுக்கிட்டு கரெக்டான அளவில் சர்க்கரை வச்சுக்கிட்டா சர்க்கரைனால் வரக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வருவதை தடுக்கலாம் தள்ளி போடலாம் ஒரு நீடிய ஆயுசும் நல்ல குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் நல்லபடியான ஒரு நியர் நார்மல் லைஃப் லீட் பண்ணி நம்ம சமுதாயத்தில் நம்ம கொடுத்த நாட்களை நல்லபடியாக செலவழிக்கலாம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்